Alors, euh, d'abord, bonsoir tout le monde. Et Reftov, on doit parler en anglais parce qu'on a écrit le rapidement des Rémoyal qui est à New York. <rire> on lui souhaite un grand Mazaltov pour la naissance de cette fille. Merci, 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 merci. Maman, merci. papa, toute la famille, grands-parents. Merci. Vous répéterez ça à votre fils. Je vais lui dire quand il revient. Voilà, dans ces mots. Merci. Tamit Raham, qui trouve un bon mazal, ça soit Tamit Raham. Amen, amen. Alors, euh, et toi aussi, ma chérie, toi aussi. <rire> Alors, à vos tailles, euh, parachat de la semaine, parachat beau. C'est le cas de dire, elle est beau, elle est belle, cette parachat. Mmh. Une belle paracha. Et il y a euh, les trois dernières makotes. La première maka de cette paracha, ça va être Arbé les sauterelles. Alors, les sauterelles vont, Dieu va dire à, à mon cher Abénou, beau el paro, viens chez le pharaon et tu vas lui annoncer une nouvelle les plaies. Et que tu saches, le pharaon ne va pas acquiescer, ne va pas accepter. Parce que dès, dès maintenant, enfin dès maintenant, ça fait déjà plusieurs ma côte, j'ai endurci son cœur au point où, Baruch Rabba Rabbi Dawid, au point où il ne va plus dire oui, c'est fini. Il n'a plus le choix. Avant, il avait le libre arbitre. Avant, il pouvait choisir Baro. Maintenant, il a été pas passé le, le cap où non, les mythes, il ne va plus choisir. Et la raison, la raison qui normalement on va lui dire, mais ce n'est pas logique, il libère le Israël, je lui enlève cette raison. Et je lui laisse, avec les pharaons, je lui endurcis son cœur. Alors, si vous voyez les, les plaies, hein, la plaie de d'Arbé, Arbé donc des, des sauterelles, c'est une plaie qui va être, euh, comment dire qui va être... Euh, elle va dévastatrice. 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 Parce qu'elle va, mamache, manger toutes les récoltes qu'il y avait en Égypte. Et elle va... Alors, au moins, ils vont se dire, bon, tu sais quoi S'il n'y a pas de quoi manger du, des récoltes, on va se faire des petites sauterelles. Aujourd'hui, vous savez, c'est à la mode. Hein J'ai vu qu'il y a dans le monde... C'est caché monde. en plus. Ah, ça fait longtemps Pourquoi c'est caché non, non, il y a, y a une... une ouais, ouais. Genre... Matiel, au, au Maroc, il est mangé, les sauterelles. Ouais. Au Maroc, on est mangé. Au Maroc, on est mangé. Bonjour, Rabotaille, Rabotaille, ne commencez pas. Hein. Avec <rire> on mangeait les, les sauterelles. Je veux voir si vous êtes gay vert. Mangez les sauterelles, vous allez voir maintenant. Moi, j'ai été invité à un buffet d'insectes. Chez wow. les Asiatiques, là-bas, ils mangent ça. Au petit déjeuner, à la place des chérios. C'est les... cacheur. Les... C'est cacheur. La sauterelle a été déclarée cacheur. Au Maroc, parce qu'elles arrivaient toutes pleines de. Ils mangeaient les récoltes de l'Ouest. Ils arrivaient en des milliers d'îles. Ils fermaient l'école. Moi, je me rappelle, ils ont fermé l'école parce qu'il y avait tellement. On prenait le manteau, on les jetait dans la rue, la cour, pour les attraper. Attendez, vous, vous en avez mangé, vous, monsieur Monsieur Abenaïm Vous avez mangé les sauterelles Oui. Les mecs, c'est bon. On les regardait, elles étaient pleines d'herbes. De, C'était des, des, des œufs. C'était. Des... Est-ce qu'ils avaient, est-ce que les sauterelles, ils avaient les sabots fendus Oui. Et, 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 et... <rire> Mais ça a été. Dans les, dans ils les ont dit que c'était un peu. Et tu te le zoom, on peut pas tous entendre en même temps. Alors, je vais écouter M. Armandial, après on vous écoute, M. Brunner, oui. Non, je, je voulais vous dire, dans les années. 63, je crois, 64, 62. On les, je me rappelle, moi, on les mange. Je ne sais pas, Jacob, si, à quelle année lui c'était, mais. mais vous, il y avait vous, bien... vous, vous en avez mangé, monsieur Moyal Oui. Ah, moi, j'en ai mangé. Vous aussi Oui, oui, oui. Mangé, oui. Et mais tu prends Maroc aussi. Au Maroc, hein au Maroc oui. Au, Ah oui, au Maroc, bien sûr, au Maroc. Il y avait un oui. signe dans le, sur le, le, le ventre, là. Le signe du high. Il y a du high. Et on <rire> uti et ils utilisaient les pieds comme cure-dents. Oh. On, on a enlevé la tête, 
Les elfes. Oh, Rabotai, heureusement qu'il n'y a pas des femmes dans le groupe. Ah, il y a Madame Abenei, moi, on va manger. Alors, Rabotai, ça veut dire qu'à l'époque, les enfants, quand ils partaient, je lui ai dit, tu t'imagines, David, les snacks dans la boîte à lunch du gosse. Je t'ai mis un petit 500 grammes de cette sauterelle. Ah, bah, bah. En tout cas. Alors, Mais dans le chou, le rouge, c'est marqué qu'on peut manger des sauterelles. Les... C'était pas toujours. Pas toujours. Oui. Livraison par, par euh, Uber Eats. <rire> Uber Eats. <rire> en tout cas, alors à Botaille, en parlant de ça, d'abord, quand vous lisez le, quand vous lisez le, le verset, tu te dis, Dieu a toujours dit au, à Moshe qu'elle va être la plaie. Là, tu ne vois pas que c'est écrit dans le verset. Ce n'est pas écrit quelle quel, quel plaie. D'abord, Dieu, pourquoi il endurcit le cœur Pourquoi il endurcit le cœur de... Le cœur de Paro et de... Parce qu'il fait ça, parce qu'il veut maintenant montrer au Amisraël. Euh, il veut montrer au Amisraël, c'est qui le patron Hachem. Donc, il, veut, il est obligé de frapper les Égyptiens. Donc, on voit tout ça. Mais les Égyptiens, s'ils si disent, euh, ils nous laissent partir, euh, ça ne marche pas le coup. Donc, il ne faut pas qu'il nous laisse partir. Donc, je vais endurer son cœur. Il n'y a pas écrit quelle plaie. Et Moïse va venir, il va dire, voilà la plaie de Arbi. Mais quand tu lis le texte, il n'y a pas écrit. Oui. Excusez-moi. Combien de temps il a fallu euh, de début que, Phara, que Moshe a commencé jusqu'à qu'ils sont sortis À peu près une année. Dis-moi. Enfin, donc, ouais. donc, ça veut dire qu'à Kadosh Balkhou, il a voulu vraiment euh, quoi Qu'est-ce qu'il voulait montrer, disons, avec ça Ah, très bonne question. Ça, c'est la drachat de ce Shabbat, mais quand vous n'êtes pas là, je vais vous la faire. Alors, écoutez, Bémet, le Rav Salam Terry pose cette question. On va en parler de ça, si Dieu veut, à la suite de la Mais l'idée, il dit, il n'y pas besoin de faire des macotes. Je l'ai posé ce Shabbat à la Sidra, à Odevar Torah. Je posais cette question, j'ai dit, mais pourquoi dis macotes Faisons une macabéchorote, ça fait, on s'en va. Tu leur donnes le coup de massue dès le départ, je suis à Israël. Dame, tu des hacks, des verres, dis-moi franchement. Pourquoi tout ça Ils disent Rachamim, c'est pas pour les macotes, c'est pas pour le, les Mitzrayim, les Égyptiens. C'est pour nous. Pour que nous, on voit tout ça. Que nous, on apprenne préparation, quand ils appellent ça stage accéléré de Emouna. Quand tu vois tout ça, tu ne peux pas rester insensible. Tu m'as mis en Dieu. Donc, c'était une école de 10 mois, stage de 10 mois en émouna en Dieu. Et Dieu va prouver, et ça, on va développer ça avec Hashem Shabbat, comment Dieu va prouver dans tous ces... dans trois... dans Détzach, Adash, Be'achav. Dans Rabbi Uday, il donnait des simanim. Détzach, Dam, Tzardé, Akinim, Adash, Arov, Dever, Shifrin, Be'achav, Barad, Arbe, Rochech, Makad, Bechorot. Ce n'est pas comme ça qu'il les a coupés, là. Rabbi Uda. Ah, même un bébé de deux ans, il sait faire ça. Les initiales. Moi, je ne peux pas te dire. Il a coupé de cette manière parce que Dieu a montré dans trois grands, j'allais dire, Zax, sa, sa grandeur, et que c'est à force, c'est lui le patron. Et ça, c'est pour le Ham Israël. Donc, il a montré tout ça au Ham Israël. À part ça, le fait qu'il fallait qu'il paye. Les gars, Goya, Anori. Je vais dire, tout ce qu'ils ont fait payer à mes enfants, je vais leur faire payer comme il faut. Mais, alors, quand ils me disent, mais attends, eux, c'était que le bâton. Ça veut dire, euh, ils n'ont pas fait... Si vraiment tu as dit, tu as prévu qu'on soit servi par les Égyptiens, donc les Égyptiens nous asservissent. Pourquoi ils vont prendre des coups de réponse Ils ont fait mieux que ce qu'on leur a demandé. Tu vois, ils ont fait avec plus de cruauté. Ils ont fait la Humra. Ils ont dit, ah, les asservir, on va leur faire comme il faut. C'est ça qui t'a demandé d'aller mieux que ça. Alors, Alors, écoutez, écoutez le Ben Ishraï. Ça, M. Brunner, écoutez, vous allez aimer. Écoutez Rabotay. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. Génie. Il dit, c'est quoi Bo El Paro Bo El Paro, c'est... Tu aurais dû dire l'air El Paro. Va au pharaon, pas beau, beau. Moi, je suis là. Je te dis, viens ici. Qu'est-ce que je te dis Come here. C'est vrai ou pas Come here. Il a dit Gadel Malé, bon, il a dit un humoriste. Comment tu dis va là-bas C'est très simple, tu vas là-bas, tu lui comme il. Alors il dit c'est quoi Bo El Paro Bo El Paro, l'air El Paro. 
n'est-ce pas Rabbi Moshe Alors bon, les Mifarchim me posent cette question. Nahmani, d'abord, il répond à la question qu'on a demandé. On n'a pas vu que Dieu, il a dit à Moïse quelle plaie c'était. Et Moïse, il vient chez Pharaon, il lui dit, on t'enverra demain les, la plaie des sauterelles. Mais Dieu ne lui a pas dit que c'était celle-là. Alors Ramban, Nahmani, il dit, tu crois que tout le dialogue entre lui et Dieu s'était écrit Il y a plein de choses que le dialogue n'est pas écrit. On va tout écrire. Mais tu comprends qu'il y a eu ce dialogue et que Dieu lui a dit cela. Pitser à Katouf, le passo qu'il a, il a été mécatser, il a raccourci. Mais il te dit, le Ben Israël, quelque chose de très joli, j'ai bien aimé. Et je vous le dis, je vais vous le dire. Il dit comme ça. Il dit, il y a 22 lettres dans l'alphabet. 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Et il y a des lettres gutturales de la gorge, des lettres laviales et des lettres de la langue. Alors, de la, de la, de la, des lèvres, c'est les lettres boumap, boumap, bête, vav, même p, 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 bonbon, b, b, ok. Après, il y a de la gorge gutturale, le alef, het, he, ain. Après, il y a du lachon, la langue, dalet, tet, lamed, nun, tav. Et il y a du palais. Le palais, c'est le guimel, le yud, le kaf et le kouf. Bravo. Et après, il y a des dents. Zain, tu n'as pas de dents, tu ne peux pas dire Aïn. Comment tu vas dire Samer, Shin, Resh, Tzadi. Ok, là, on a fait tout l'alphabet. Il dit que, on sait que dans ces classes de lettres que je viens de donner, d'accord, Boumap, etc., toutes ces classes de, ces catégories, ces catégories, et bien, dans cette même catégorie, les lettres, c'est une manière de faire, comme vous pouvez parler de, de racheter votes, vous m'avez parlé de, de Guimatria. Il y a une manière de dire qu'ils sont mitral faute, ils sont interchangeables dans la même catégorie. C'est-à-dire la, la catégorie gutturale, les lettres Aleph, Aïn, He, c'est à peu près fois la même chose et parfois ils sont mitral faute. Elles sont interchangeables. Alors, je vais vous donner des preuves, il y a plusieurs preuves, on peut amener à ça. Alors, il dit comme ça, Dieu. Beau, beau, c'est bête et Aleph. Elle, paro, mets-les dans le paro. Ça veut dire, prends, la lettre de par, prends les mots de paro et interchange avec la même catégorie et tu auras le Kenmaka Arbe. Et je vous fais l'exercice. Regardez, on fait l'exercice. P, c'est la viale. Alors, c'est le bête qui est la viale. Donc, il y a le bête à la place du P de paro. Et après, bête, de, après, après, il y a le Aleph. Le Aleph, c'est avec le Aïn. Parce que c'est guttural. Aïn et Aleph. Tu enlèves le P, tu mets le B. Tu enlèves le Aïn de Paro, tu mets le Aleph. Le beau, elle Paro, dans Paro, tu changes, interchanges. Ça te fait quel... Ça te fait quel... Ça te fait Arbe. Ça te fait Arbe. Aleph, Rech, Bet, et Arbe, c'est la sauterelle. Donc Dieu lui dit, beau, elle Paro. Il est en train de faire une allusion, il est en train de dire, c'est quoi qu'il faut... Quel maquille il faut aller leur envoyer C'est une allusion, bien sûr. C'est pas... C'est pas l'obchat. La botaille, ce qui est une leçon de vie. Une leçon de vie. Papa me disait toujours ça, et ça c'est Ramim disent une leçon de vie qu'on peut prendre à la fin de la paracha. Vaïra et paracha Atbo. Les sauterelles, qu'est-ce qu'elles ont consommé Vearlou. Ils ont mangé. Yeter apleta anicheret la chemina barad. Elles ont mangé tout ce qu'il y avait du barad. Barad, ça veut dire que la, la grêle, elle a saccagé les cultures. Mais tout ce qu'elle n'avait pas brûlé, saccagé et brisé, c'est les sauterelles qui sont venues terminer le travail. Mais où est-ce qu'on retrouve dans la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, le, la plaie de Arbe, Arbe euh, de, de Barad, excusez-moi, de Barad, de la grêle. Alors laissez-moi vous lire en français et je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. J'ai bien aimé. Oui. Comme ça. Euh, le lin et l'orge avaient été abattus car l'orge était mûr et le lin était en floraison. Quant au froment et à l'épeautre, ils, ils ne furent pas frappés car ils mûrissent tardivement. Mais dans les mots, si vous suivez les mots, qui a fait l'otena, si vous lisez les mots, les mots, elle veut dire comme ça. Le lin ont été frappés parce qu'elles étaient sur pied. Elles étaient dures. Donc ce qui est dur, lorsqu'il y a quelque chose de dur qui tape du dur, elle casse, elle brise. Mais le froment, le blé, il n'était pas sur pied encore. Il était à peine 
Et bien, la peine de sortie était flexible. Donc, il prenait un coup, mais il ne se cassait pas. Et tout ça, ça a été mangé après par la, par la sauterelle. Alors, mon père, il me disait, non, fils, mon fils, dans la vie, il faut être easy going. Il faut être cool. Il faut être cool, il faut être cool. Ah, tu m'as dit ça, il m'a dit ça, mais tu l'as vu Sois cool, sois cool. Parce que si tu veux réussir dans ta vie, tu es obligé d'avoir cet ingrédient. Parce que si tu es rigide dans tout, eh bien, ça va casser. Preuve, Barad, la graine, elle a cassé ce qui était sur pied et qu'elle a dit, ouais, je suis là. Le lin, il a pris un coup. Mais ce qui était le froment qui n'était pas encore sur pied, qui était flexible, elle a pris le coup, la graine, elle est partie, elle s'est relevée, elle a mûri. Dans la vie, Zekaha. Et Rabbi Akiva, il a vu une fois un homme, il a vu un homme qui a fait naufrage d'un bateau de loin, il a dit, celui-là, c'est fini, Michel, il est fini. Il est tard. Il le voit sur l'arrivage quelques jours plus tard. Il lui a dit Mais comment tu es vivant Il dit C'est très simple. Chaque vague qui est passée, je n'ai pas tenu tête. Je l'aurais avalé la tasse. J'ai abaissé la tête. J'ai fait un petit plongeon. La vague, elle est passée. Je suis relevé. J'ai pris ma respiration. Et c'est comme ça. La vague, elle passe. Baisse la tête. Fais-le passer la vague. Et tu te relèves. C'est ça, le, le, ce jeu de la vie. Savoir baisser, accepter, faire passer. Et on se relève. Et c'est comme ça que l'on grandit. Dans cette paracha, il va y avoir, euh, après, Makat Hosher. Makat Hosher, l'obscurité totale, 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 où le âme Israël a pu, à ce moment-là, profiter de cette obscurité pour pouvoir visiter les maisons des Égyptiens, pour voir où il y a de l'or et de l'argent et des bijoux cachés. Ils n'ont rien touché. Ils ont tout laissé où ce qu'il y avait derrière les cadres. On est là-bas derrière le cadre, là-bas de Baba Sali. Sur toi, Yagan Ali, nous, c'est. Je dis, c'est ça, il est là. Il y a le coffre-fort. Vous connaissez là, tu enlèves. Tu as le coffre-fort comme ça, là. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, ils en avaient. Pas de Baba Sali, ils avaient d'autres choses. Alors, ils ont vérifié, ils ont vu tout ce qu'il y avait. Pas de problème. Après, Bakat Bechorot, la, la, la dernière plaie, la mort des premiers-nés, ils ont dit Dieu a demandé à Moshe Rabbe, dans la parachat de cette semaine, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie. Va demander au va demander au aux, aux Bnei Israël de demander aux Égyptiens de l'or et de l'argent et des bijoux. S'il te plaît. Mais Shalouna, il a supplié. Pourquoi il a supplié Rachid Il dit Est-ce que d'habitude je te supplie, moi, quand je te dis tu veux S'il te plaît, prends 100 000 dollars, s'il te plaît, fais-moi un plaisir. Tu me 100 000 dollars, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. Tu vas me dire merci, c'est gentil, Shalom à Israël. Il lui dit Que c'est quoi ça Supplie-leur d'aller prendre l'or et l'argent. Réponse. Je ne veux pas qu'Abraham dise, Abraham avec nous, leur grand-père dise, chez Otto Tzadik, chez Omar, chez Tzadik, il dira son engagement et sa promesse de les mettre 400 ans en esclavage, en esclavage il a bien réussi à faire ça. Mais la promesse de les faire sortir avec la richesse et de l'or, il ne l'a pas fait. Je ne veux pas qu'il dise ça. Hein. Je veux qu'ils sortent tous bien, bien pleins. Et Rachami vont nous dire qu'ils sont tous sortis avec minimum 90 ans euh, chargés d'or et d'argent. Et à ce moment-là, ils sont partis voir les Égyptiens. Ils ont dit, s'il vous plaît, un petit collier en or, une petite gourmette. On a besoin de quelque chose pour pouvoir se vêtir comme, on, comme il faut pour la fête. Il va dire, nous, on n'a pas... Les temps sont durs. Les temps sont durs. Après Covid et tout galère. Il va dire, les temps sont durs. Tu te fous de moi ou quoi Troisième tiroir de ta commode, de la, de la salle de bain. En dessous des serviettes, là-bas, tu as des bijoux et tu as la rivière en diamant. Ouais. Amène-la moi. Et ils ont fait là-bas tous, ch chacun là-bas, toi dans le congélateur, derrière les pitotes, là-bas il y a les dollars. Et toi, vous savez, dans son rabotaï, hein, qu'on fait petit quatre hamet. Ok, et c'est tous comme ça. Toi là-bas, et, et c'est comme ça qu'ils ont vidé. Asubak, Asubak, Imtsula, Badagim. Ils l'ont vidé, Khamim Giz, Vainatselut Mitzraim. Ils l'ont vidé, comme ce qu'il y avait, vous savez, les filets de pêche. Vous connaissez les filets de pêche où tu n'as rien dedans C'est ce qu'ils ont fait. Filets de pêche, elle a dit, comme ici, qu'il n'y a rien. Tout a été trouvé. Tout au prix. Et, et la Gemara raconte, il y avait un homme qui s'appelait, je crois, Nathan Barpsissa. Les... Barpsissa. La Gemara a dit que euh, le roi d'Alexandre, Alexandre le Grand, il y avait des Égyptiens qui sont venus le voir, ils ont dit tout l'or et l'argent que les Juifs nous doivent. Ils nous doivent. Ils nous ont fauchés, ils ont tout pris. Ils nous doivent nous rendre l'argent. Alexandre il a dit c'est une bonne question, vraiment. Alors euh, ce, cet homme, il a dit au oh, Kharme Israël, laissez-moi partir. Si il me bat dans le colloque, dans l'argumentation, ils se diront, eh, c'est normal, ils ont envoyé un petit un ignare ou quelqu'un de pas très intelligent, c'est ça qu'il a gagné. Et si je gagne, ils diront que l'homme petit du Hamisraël, il a gagné. 
Laisse-moi y aller. Laissez-moi y aller. Il y va. Il va dire devant Alexandre le Grand. OK, donc vous dites, messieurs, qu'on vous doit tout l'or et l'argent. OK. Mais d'où vous savez qu'on vous doit l'or et l'argent Il dit, bah, c'est grâce à votre Torah que vous avez vidé l'Égypte. Il dit, ah, c'est bien ce que vous dites, c'est vrai, bravo. Alors, prenez quelques pages en arrière. On va les voir. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah Vous avez asservi un peuple, homme, femme et enfant, jeune et vieux, pendant 430 ans en Égypte. Est-ce que vous les avez payés pour ça Non. Alors maintenant, on va faire les calculs. Vous nous devez de l'argent. Les amis, ils vont dire qu'ils se sont barrés, ils se sont fait la malle et ils ont disparu. Je ne joue pas comme ça avec le Ham Israël. C'est de l'or et l'argent, vous allez voir ce que vous nous devez. En tout cas. Donc, et Makat Bechorot, cette Maka, c'est celle qui a terminé. Et à ce moment-là aussi, Chachamim vont nous dire que Dieu a fait la Maka de Hosher, d'obscurité. Pourquoi Parce qu'il y a 80% du âme Israël, 4 cinquièmes, qui sont décédés. Ils sont morts à ce moment-là. Eh oui, messieurs. Parce qu'ils n'avaient pas la Emouna, et ils ne croyaient pas à la sortie d'Égypte, ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Comme si ils se complaisaient dans cette situation. Ils ne voulaient pas y aller. Ils n'avaient pas cette audace. Dieu va dire je préfère les enlever mais pas dans cette situation où tout le monde va les voir. Ils vont dire « Kif, kif, bourrico, les Bnei Israël ou les Égyptiens, les deux, ils sont frappés. » Pour pas que eux sachent qu'ils sont en train de frapper, ils sont frappés et qu'on puisse les ensevelir pendant ce moment-là. C'est ce que nous, on a fait. Et eux, ils étaient dans l'obscurité totale. Une obscurité qui était tellement forte où ils étaient bloqués, euh, bloqués paralysés. Mais comme dit le Pasouk, « Velo kamu ishmitartav shelochet yamim. » Hein, Rabbi Eliyahu Dans quel, dans quel, dans quel alia Rabbi Eliyahu Antebi c'est dans la deuxième, euh, troisième. Bravo, troisième, troisième. Pas, la, <rire> troisième pas la deuxième. Exact, je je l'ai ah. chier, bravo. Ok, Rabotai. Alors ça, c'est en gros pour par, la paracha de Beau. Il y a beaucoup d'inanimes, on va pas rentrer plein de détails. Très beau Maral de Prague et des enseignements du Maral qu'on pourra les attacher à développer Shabbat. Voir, mais il y a la paracha termine avec le fameux, le fameux, la, il y a la fameuse mitzvah de Korban Pesach dans cette paracha. La fameuse mitzvah de manger le la matzah, la fameuse mitzah de ne pas manger du hamet, ça se trouve dans cette paracha. La fameuse et première mitzah de toute la Torah, elle se situe dans cette paracha. Quand je dis la première mitzah de toute la Torah, c'est la mitzah qui était donnée en tant que peuple. C'est la mitzah de Kedush Alevana, de Kedush Hodesh, c'est-à-dire euh, sanctifier le mois. C'est le premier jour du mois, c'est dans cette paracha qu'on va retrouver. Et la fin de la paracha, on va voir la mitzah de Kadesh Likol Behor, la mitzah de sanctifier les premiers-nés, la mitzah de Tefilin. Vous savez ce qu'on trouve le matin à l'école C'est dans le Chevilly de Parachat Beau où on retrouve toutes ces mitzvot, la mitzvah des tefilines, la mitzvah de la Torah aussi, etc. etc. Ok, Rabotai. Est-ce est est que c'est dans cette paracha que c'est marqué que Dieu est par, a sorti les enfants d'Israël avec Etba, avec le doigt Oui, oui. C'est dans cette paracha Non, oh, c'est la paracha. Parce que Etba, la matrice d'Etba, c'est 163. D'accord Et vous savez qu'est-ce qui correspond vous savez, À quel âge Mo, euh, Moïse est allé chez Pharaon Il avait 80 ans. Et Aaron avait 83. Donc ça fait 163 comme le Hetzba. Ils étaient tous joli. les trois ensemble. C'est très joli. Si vous aimez tout ça, bien et d'air. Donc, donc ça veut dire que Moshe, Moshe et, et, il a commencé à 80 ans quand il a été voir Pharaon et il a fini à 81 ans. Oui. Il n'a pas fini. Après 40 ans d'errance dans le désert. Non, non, à part les 40 ans. À part les 40 Et ans. 80 plus 40. <coughs> parenthèse, c'est aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat, où Moshe Rabbeinu a appelé tout le Ham Israël à se réunir autour de lui pour leur faire le cinquième livre de la Torah qui s'appelle Devarim. Et en 36 jours, Rosh Chodesh Shvat, au 7 Adar, il va leur faire tout le Mishneh Torah, tout le livre de Devarim. Et il, va, il va, et il va décéder, entre guillemets, il va décéder, oui. Il va décéder euh, le 7 Adar. Donc c'était aujourd'hui qu'il a réuni tout le monde. Et Rami nous dit dans les Sfarim Magdoshim, dans les livres sacrés, que celui qui veut, euh, celui qui veut s'épanouir dans la Torah, cette période, c'est une période de floraison dans les Hidushim et les nouveautés de la Torah durant cette période, parce que c'est à ce moment-là où Moshe Rabbeinu, il était au il Be'er et la Torah Azot, c'est à ce moment-là où il a clarifié toute la Torah au Ham Israël, et clair, net, précis, tout expliqué à tout le monde avant de quitter ce monde. 
Il a fait tout le livre de Devarim à ce moment-là. Et donc, euh, Rabotai, euh, voilà, on a fait une petite synopsie, un petit qui tourne de toute la paracha rapidement. C'est toujours bien de savoir vers quel paracha on y va, d'accord Ne pas rentrer Shabbat comme ça, sans connaissance du sujet. Maintenant, on pourra peut-être jeudi développer un peu plus le sujet de la paracha dans quelques points et des coups d'autres qui sont très, très importants. Messieurs, avec votre permission, on va reprendre la Gemara parce qu'on avait un petit peu arrêté l'autre fois. Donc là, on reprend euh, Mishnah, la Mishnah dans Maserhet Berachot, page même tête, 49 folio B, en bas de la page. Et je vous lis. Alors, tout le monde était avec nous On vous écoute. <coughs> J'ai vu, c'est quoi Juste une petite parenthèse, permettez-moi sur le parachat encore, parce que c'est joli, et je ne veux pas l'oublier. Et après, je, je m'arrête, je promets. Euh, on va juste laisser les questions, ok Sans rentrer dans les détails. Cette idée de Corban Pesach. Le Corban Pesach, il fallait le manger dans une seule et unique maison. Comment écrire le pasouk Velo totsiu miminu. Velo totsiu miminu a hutsa et boker. Le pasouk, il dit comme ça. On ne peut pas le changer, sortir de la maison. Velo valiti ish mi mekomo. Velo ish mi petar beto et boker. Personne ne devait sortir de sa maison de matin. Et surtout, il fallait manger le corban pesar dans la même maison. Et Khachamim, dans le mar, dans ma secret pesarim, je pense qu'ouf. Kaf, 120, va y Michelin où elle donne des règles. Elle dit par exemple, on ne peut pas passer même d'une chambre à l'autre. On ne peut pas partir de, de chez moi au voisin. Imagine, je viens, on fait comme un Pessah. Non, on n'a pas comme un Pessah. Oui, comme un Pessah. On n'a pas. Mais si il y en avait comme un Pessah très bientôt, et je vais aller dire un petit coucou à Bimaïmon Bouzaglo, et goûter son comme un Pessah, son Michoui. On va voir s'ils sont bons chez les Bouzaglo comme ça, le comme un Pessah. Je ne peux pas. Je dois rester dans la maison. Et c'est familial. Et c'est comme ça toute la soirée là-bas. Et si je suis sorti, je ne peux plus manger. C'est fini. Je ne peux plus. Et il y a une alakha qui ira tranché aussi là-bas. Intéressant. Que si quelqu'un donc a changé géographiquement, on a vu d'endroit, de, fini. Mais si quelqu'un même s'est endormi, s'est endormi. Hein, il y en a des gens qui s'endorment. Alors, qu'est-ce ben, oui. qu qui se passe Eh ben, en s'endormant, eh bien, il a fait un changement euh, de localisation psychologique. Et il a, estompé, il a estompé le repas de cette manière et c'est fini, il ne peut plus continuer à manger. C'est comme si il a changé. Ah, il est sur le même siège, même canapé. C'est pas grave. Mais moralement, psychiquement, il n'était plus là. Et il ne pourra plus de la même manière. Le Ramam tranche ça. Il y en a qui veut dire le Shukran Arun Kharav. Vous savez, c'est qui le Shukran Arun Kharav Le Shukran Arun Kharav, c'est le Rav Schneer Zalaman de Liali. Le premier rabbi de Lubavitch. Il a écrit un Shukran Arun. Magnifique, un géant en Torah. Un géant, un géant. Un génie incroyable. À part dans le monde Chassidut, où c'est lui qui a développé le, le, le Chassidik, exceptionnellement avec le livre du Tanya. À part ça, c'était un génie à l'Afrique. Il a écrit un Shoukhan avec des, des, des nuances à l'Afrique exceptionnelles. En tout cas, ce géant, il écrit que celui qui mange la matzah, la fille, comme elle s'est en plein milieu, il ne peut pas continuer, Nigmar. Fini. Parce que si le Corban Pesach, ça représente la fille, comme aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, Laura de Lobavitch, il pose il dit bon, c'est beaucoup de technicité, c'est technique, tout ça, c'est technique. Qu'est-ce qu'il y a derrière la technique Parce que tout ce que nous, on fait, toute la halakha technique, c'est halakhot et c'est mitzvot, comme Rambam il écrit, que toutes ces mitzvot sont là pour nous réparer, nous corriger nos, notre, notre, notre mental et notre manière de, comport, de comportement. Donc c'est que dans chaque mitzvah, il faut aller comprendre le pourquoi du comment et pourquoi Dieu a demandé cette technique, ce côté oui, technique et logistique. Pourquoi Pourquoi Est-ce que le bon Dieu il en a à foutre que je mange dans cette chambre ou dans une autre C'est normal de faire. Il faut essayer de comprendre ça. Il s'est endormi. Après, c'est fini. Ça, ça, il faut, euh, alors, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ce n'est pas terminé. C'est écrit dans la même halakha, dans la Mishnah, que si, tu imagines tout le monde dans le CDR, la fille commune, on s'est endormi, 
Ils ont dormi. C'est rare. Mais dans une maison, ils font des divrets Torah, un après l'autre. Wow, wow. Et c'est une mitzvah en plus. Ce soir-là, avec Ola Mar, Benessa, Permit, Sad Mitzrayim, Arezé, Meshubba. Plus tu racontes, mieux c'est. Et c'est écrit dans le Shukran Amour, si vous voulez savoir la halakha exacte. Comment faire la gade de Pessah Jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quelle heure je veux faire Je vais chanter Halgadia jusqu'à quand Jusqu'à quand je vais raconter à mes enfants Ah, tu t'es t'es fait je crois que tu t'endors. Boum Alors, des fois, à la fin du CDR, la vérité, je vous avoue, deux heures et demie. Moi, je fais avec mon papa en deux heures, deux heures et demie. Oh là, tu es KO. Va te lever après. Mais, mais, c'est écrit que dans cette halakha que je vous ai dit, d'abri août, c'est écrit dans l'halakha que je vous ai dit, que si une personne s'est endormie, il a coupé le repas d'une certaine manière, c'est fini. Mais si il était le seul à s'endormir ou d'autres, mais d'autres du groupe ne sont pas endormis, il se réveille et continue comme si de rien n'était. Ça veut dire que tant qu'il est attaché au groupe et le groupe continue, alors euh, ça fait partie, c'est tout. Il s'est endormi, il est fatigué, il a eu... Très bien. Il y a des gens que dès que tu fais un devoir Torah, le gars dirait qu'il s'endort. C'est une perceuse pour lui. Vous connaissez ça Moi, je connais quelqu'un. Si on donne le nom, dès que tu fais un devoir Torah, dès, il s'endort direct. Moi, j'ai fait, fait ça avec des gens. Tu parles du foot Il est là, le gars Il est ici présent comme si de rien n'était. Il se réveille, il y a un déclic. Un devoir Torah, en tout cas. Alors, écoutez l'histoire. Qu'est-ce qui se passe Il dit le Rav de Bolvitch, qui sont très jolis. Il dit, c'est quoi le cédère de Pessah, en fin de compte Qu'est-ce qu'on célèbre On célèbre la sortie d'Égypte. On célèbre l'identité du Ham Israël en tant que nation Ham Israël. Et sa message individuel, collectif surtout, qui sommes-nous On est devenu une nation en sortant d'Égypte. Il dit, malheureusement, dans le Ham Israël, que l'on veuille ou non, il y a des gens qui sont, qui sont sortis de, du chemin de la Torah, qui sont égarés. Entre guillemets, ils se sont endormis. Endormis. Eh bien, en, en, en dormant, tu coupes le lien. Mais si une partie de Habura, une partie du groupe, est toujours éveillée, réveillée, eh bien, ils continuent avec eux. Et c'est ça la grandeur du Ham Israël. La grandeur du Israël, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune génération. Dans chaque génération, on essaie de nous exterminer. Et pas que physiquement, et surtout aussi spirituellement. Et il y a toujours, toujours, au prochain dans l'âme Israël, cette flamme qui vacille et qui reste. On a beau essayer de l'écraser, de l'éteindre, souffler dessus. Mais non, elle est là. Et bien, même ceux qui sont loin, et comme nous dit un pasouk de la Torah, ou balidach mimino nidach. Dieu ne, Dieu ne fera l'économie de personne. Personne. Le, celui qui est en Thaïlande, là-bas, au Tibet, ou je ne sais où, moi, là-bas, il ira le chercher à Kadosh Baruch il reviendra lorsque ma chère sera là. Pourquoi Parce qu'il y a toujours eu, vous et nous, toujours ceux qui ont été là à tenir la, le flambeau. Si Hazel Shalom, le flambeau, s'est éteint complètement, c'est tout le groupe qui dort pendant le CDR. C'est fini. Mais il y a toujours un Ham Israël, quelqu'un qui est là à tenir ce flambeau des Tamidi Chachamim, du Ham Israël, les Balibatim qui travaillent quand ils peuvent à un moment de l'étude, ils viennent, ils sont là. Ça, c'est le flambeau du Ham Israël. Et bien, tout le reste s'attache avec nous. Et vous remarquerez, apparemment, en statistique, ils ont vu qu'il y a plus de gens qui célèbrent le CDR de Pessah que de gens qui font Kippour. Vous êtes au courant de ça Il y a plus de gens qui vont faire le CDR en famille. Pour eux, c'est très symbolique. Il y a un symbolique très fort que des gens qui vont aller à la Sinatra, qui pour, etc. Ah ouais, ils ont fait ça, j'ai vu. Votre manière, cette idée-là du Corban Pessah, cette idée où... Voilà, maintenant on, apprend, on reprend là le Zimoun. Alors, monsieur, messieurs, vous allez voir le Zimoun. Le Zimoun, si vous connaissez tous, Rabotay Nevarer, etc. D'où ça sort ces mots D'où ça sort Baruch Shachal Michelo. Et on répond Baruch Shachal Michelo, tu vois, Gadol Tamitrein. Ces mots-là, c'est quoi ces mots d'abord D'abord, et d'où il sort Et maintenant, tout ça, ce qu'on va étudier, c'est ce soir dans la Mishnah. Ketad mes amenim. Comment on procède aux imoun Bishlosha. Quand il y a trois personnes, et je ne vais pas refaire toute la thèse, pendant des semaines, on a fait, il faut minimum trois personnes pour faire le imoun. On dit nevarer. Alors, l'officiant, c'est-à-dire celui qui a été désigné de faire le Birkat Amazon, il va dire nevarer. Chachanou Michelo. C'est quoi nevarer Chachanou Michelo Bénissons celui, celui de qui nous avons mangé. 
Evarir Shachanu Mishelo. Mishelo Shaveu. Par contre, ils sont 3 plus 1, plus lui. 1 plus 3. Alors il dit Barirou. Bénissez. Il parle à quel euh, pronom, messieurs, personnel Impératif. Oui, bravo, l'impératif, mais c'est lequel Deuxième personne du pluriel, Barirou. Quand il dit, quand ils sont trois seulement avec lui inclus, il dit Nevarer. C'est le premier pronom personnel. Si, si c'est, ils sont trois plus lui, donc lui, il dit à tout le monde, bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Et ça, on va voir, la Gemara, elle va pas être, on va voir dans quelques minutes, la Michel, elle va pas être d'accord. Pourquoi se sortir du clan, etc. On va voir dans un instant. Voilà. Et c'est pas comme ça. La Lacha, je vous donnerai la Lacha. C'est pas la Lacha, vous allez voir, ma chloquette. Maintenant, Baasara, quand il y a dix personnes, Omer Nevare Chelokenu, l'officier, il doit dire là le nom d'Akadosh Baruch. Il doit dire bénissons notre Dieu. Pas bénissons de celui que nous avons mangé, mais bénissons notre Dieu de celui que nous avons mangé. Super. Lorsqu'il y a dix personnes, on peut dire le nom d'Hachem. Maintenant, Baasara Veu, s'ils sont onze, c'est-à-dire dix plus lui, Là, ils disent Barichou et Lokenou Shachanou Michelou. Là, la même idée que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas terminé. Basara ou Omer. Achadasara et Hadasara. Ve Hadasara Ribo. Et regardez la formule. Que tu es 10. Vous entendez Ve Echadasara Ribo. Ou 10 milliards de personnes. C'est la même formule. C'est-à-dire 10 000 personnes. Donc à partir de 10. On, 10 à 10 000. Mais on va voir que c'est différent. Il y en a qui disent. Après, on va voir que c'est différent. Dans quel niveau Vous allez voir que c'est le niveau de à 10. <coughs> bon, vous allez voir dans un instant. Vous allez voir. B, mais à, quand il y a en tout 100 personnes, ou au maire, Nevarir, Hachem et Lokenou. Vous avez vu ce qu'il a rajouté Hachem et Ce n'est pas le même quorum. Parce qu'il y a 100 personnes. Donc, quand il y a 10, il dit le nom d'Hachem. Dans 10 fois 10, combien c'est 100. Il ne va dire Hachem et Lokenou. Hachem, notre Dieu. Maintenant, s'il est 101, c'est-à-dire 100 plus lui, toujours deuxième per pronom personnel du, euh, euh, du pluriel. Barichou. BLF, quand ils sont 1000, qu'est-ce qu'il doit dire Ne va Hachem, Elokenu, Eloke Israël. Donc 10, 100, 100 fois 10, c'est combien 1000. Vous avez vu, on passe 10 fois 10 chaque fois. Tu dois donner encore plus de cavode à Dieu. Le quorum, il montre l'importance. Donc tu donnes encore plus. C'est quoi qu'on dit Nevarer Hachem, bénissons Hachem, Elokenu, notre Dieu, Eloke Israël, le Dieu d'Israël. S'ils sont 1000 et 1, pareil. Barichou. La même chose, mais en disant deuxième. Bon, vous allez voir que c'est un peu technique maintenant. Beribo, mais quand il y a un total d'une myriade de personnes, c'est combien de myriades C'est 1000 fois 10, c'est 10 000. Là, il va dire comme ça, le Hazan. Nevarer, bénissons Hachem, Dieu. Eloke Israël, le, le Dieu, le Dieu d'Israël. Eloke Tsevaot, ça veut dire Dieu des légions. Yoshev Akiruvim, qui réside auprès des chérubins. À l'Amazon, Chakanou Michelo, qui est le manger qu'il nous a donné. C'est chaud, hein Bon, toi, tu t'es dit... Est-ce que vous avez déjà été assis dans une salle avec 10 000 personnes Vous avez déjà fait festoyer avec 10 000 personnes Peut-être je me suis dit dans le... dans le... dans le Betamidash. Tu imagines là-bas, comme ça, tous Quand ben non, ça, oui, bien sûr. Facile, 10 000 personnes. Mais euh, 10 000 personnes, peut-être, vous savez où il y a eu C'est ça. Vous connaissez le, les Chabad Ils ont fait le Kenes des Shluchim. Les Shluchim des Chabad, ils sont 5 000. 500 plus leurs invités. Il m'a dit, mon ami, c'est un Chabad, il m'a dit, je crois qu'ils étaient 6500 dans la salle, dans un gala, avec repas. Il m'a dit, il y a une armée de, de serveurs qui sort comme un... Vous savez, les Chabad, c'est la baguette, il hein, n'y a pas de... Il m'a dit, tu as 6000 personnes dans une tente, dans une salle. Casse, bro, beau, il faut voir. 6000 personnes. Alors là-bas, le Zimoun, <rire> il approche peut-être à cela. Maintenant, s'ils sont 10 000 et 1, va compter 10 000. Après, dis-toi, je suis le dernier de 10 000. On va voir avec Mara bientôt. Quand il a une de personnes, lui, toujours deuxième pronom. 
Et qu'est-ce qu'il dit La même chose. Très bien. Et, et les gens, qu'est-ce qu'ils répondent Ils répondent. La logique étant que de la même manière que toi, celui qui a fait le Zimoun, tu as dit, tu as formulé, toi, c'est ta, ta réponse. Par exemple, si on est trois, on est trois ici, je dis Baruch Shachal Michelo, vous répondez Baruch Shachal Michelo, ouvre tout voir à Gadot Amitran. Là, vous rajoutez encore une phrase, on va voir. Okay. Bon. La Mishnah va donner un désaccord sur cette, sur cette, for, sur cette variante de formule. Rabbi aussi, il dit Les Firov Akala, Akal et Mevachim. Il explique la bénédiction, elle change en fonction de la taille du tibourg et du cal. Et il amène une preuve. On va voir c'est quoi la preuve. On va voir c'est quoi aussi la différence, qu'est-ce qu'il rajoute de plus, c'est exactement ce qu'on a dit avant. Il amène un verset, et je voulais le verset. Bemakelot, barichu Elohim, Adonai, Mimekor Israël. C'est un passage dans Tehilim. Il dit quoi En assemblée, Bemakelot. Makaol, c'est Kahal. Un Kahal. Barichou, bénissez. Elohim Dieu, Hachem, Mimekor Israël, la source d'Israël. Donc tu vois, Kahal, Barichou, mais chaque Kahal, chaque Kahal, ça doit être différent. Le Kahal, pluriel, si c'est un pluriel, c'est différent. C'est pas selon le Coran. Très bien. Maintenant, on avance. Amar et qui va Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on trouve à la synagogue Au sujet de la prière. Quand le Hazan il fait Barichou, ou vous faites à la Torah Barichou. Ehad Meroubim, Vehad Moatim, qu'il y en ait beaucoup ou qu'il y en ait peu, ça ne fait aucune différence. Dès qu'on est Minyad, on dit Barichou et Hashem, Amevorach, Shalom à Israël. Eh bien, il te dit, pareil pour le Zimoun, une fois que tu as atteint ce seuil, de 10 personnes, tu ne vas pas commencer à voir s'il y a 150 ici, 850, 10, 1000, c'est pas ça. Une seule formule, et Shalom à Israël. Bon. Il va y avoir, dernier euh, dernière, euh, dernière avis, on va voir, et Rabbi Shmuel Omer, Barichou et Hachem Amevorach. Il dit, c'est comme ça qu'il faut dire, parce que Rabbi Kiva, il a dit Barichou et Hachem, sans dire Amevorach. Il faut dire Baruch Hu Tachem, Amevorach, bénissez Hachem, qui est béni. Déjà, c'est comme ça que nous l'avons dit. Et pas juste dire Baruch Hu Hachem. Ah ben, qui va dire qu'il faut dire Baruch Hu Hachem Non, Baruch Hu Hachem, Amevorach. Donc, vous avez compris ça, c'est des lois vraiment euh, très techniques, comment faire aux Zimoun. Et là, je vous lis ce que Shmuel nous dit par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah Que lorsqu'on est 3 plus 1, on dit au deuxième pronom de pluriel Vous bénissez Dieu. Shmuel, Amar Shmuel, Shmuel dit, Leolam Aliotsi Adam et Tatmou Inaklal. Quand il s'agit de bénir Hachem, c'est des mitzvot, hein, l'homme ne doit jamais s'exclure de la collectivité. Ok Et donc, pour lui, il pense que quoi Même si tu es quatre, donc trois plus un, tu dois dire Nevarer, tu dois dire bénissons Dieu, ensemble. Tu ne peux pas dire bénissez, comme si tu t'exclues de la bénédiction. Ce n'est pas joli. Et Rabotai, ça, c'est une règle de base. Dans tout, il faut toujours s'inclure. Pas être celui qui en apartheid toujours de côté. Jamais ou quoi Toujours, toujours faire partie du Kaal. Faire partie du Kaal. Vous savez, il y avait le prophète Elisha. Il a dit à la Shunamite, cette femme-là, qui lui rendait tellement service quand il lisait passer par la ville de Shunem, cette femme, elle lui avait fait un petit studio avec un petit chandelier et un lit. Vous connaissez l'histoire de Élisée le prophète. Il lui avait fait des promesses qu'il allait avoir un enfant, n'est-ce pas Alors il lui a dit... Il lui a dit, merci beaucoup, il lui a dit, est-ce que tu voudrais que je, te, je parle à ton sujet au roi C'était Rosh Hashanah, à ton sujet, c'est-à-dire à toi, au roi des rois. Est-ce que tu veux que je parle à Dieu et que je sois ton plaidoyer Vous savez ce qu'elle va lui dire Non, surtout pas, surtout pas. Moi, je le vis avec mon peuple. Ne me sors pas de l'eau, du lot. Ça ne me sort pas de l'eau, il sort moi de l'eau, mais ne me sort pas du lot. C'est-à-dire quoi, on ne sort pas du lot C'est-à-dire surtout, je ne veux pas que tu me mettes en relief devant tout le monde. Tu vas venir à Dieu, tu vas dire à Dieu, cette femme, il faut l'aider, il faut aussi. C'est-à-dire, Dieu va ouvrir mon dossier. Comment je suis méritant devant Dieu Qu'est-ce qu'on mérite devant Dieu Surtout pas, je fais partie de la collectivité. Laisse-moi dans la collectivité. Ouais, moi, si tu me dis, je veux un avocat, comme Elisha, mais je te dis, bien sûr que je prends direct. Plus gratuit, mais bien sûr. Je sais qu'Elisha, le prophète Elisha, l'élève de Léo Navi. 
C'est ce qu'il a fait Elisha comme miracle quand même. Des dizaines de miracles. On avance. Et ce principe de Shmuel, il va être contesté. Lequel Par rapport à notre Mishnah. Shmuel, il dit, dans une mitzvah, on ne doit jamais se retirer. Et dans l'autre Mishnah, on voit bien que s'ils sont quatre, comment le gars, il doit la formuler Bénissez Dieu et pas bénissons Dieu. Donc, tu vois bien que ce principe de, de, du Talmudis chez Moël va à l'encontre du Mishnah et un Talmudis ne peut pas aller à l'encontre du Mishnah. Jamais. Réponse de l'Agmara, je vous lis. Emma Af Barihu. On met comme comme les Barih Hadif. Bien sûr qu'il peut dire Barihu. Il n'y a jamais de problème dans cela. Mais, parce que je vous lis, je vous lis comment il écrit. Bishlocha, Vehu, Omer, Barihu. Réponse d'Agma, quand on dit, dans le, quand on a dit, quand ils sont quatre, il dit Barihu. Il peut dire Barihu. S'il a dit Barihu, ce n'est pas une erreur. Il a fait sa marche. Mais c'est sûr que le mieux, ça aurait été du Dieu de Saint-Dieu, de dire Nevarir. Nevarir. Et pourquoi maintenant on parle de tout ça N'oublions pas qu'à l'époque, on n'avait pas de Sidon. À l'époque, c'était bien plus compliqué. Tout était par cœur, du par cœur, du par cœur. Alors, si quelqu'un a dit Barihu, sa langue a dit ça. Ça marche, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut dire Nevarir pour mieux s'inclure. Mais s'il a dit au, au, au deuxième pronom du Dieu pluriel, ça marche aussi. Et Agma va citer une opinion qui va appuyer Shmuel. Qu'est-ce qu'il va dire Damar Ravada Barava. Ravada Barava a déclaré Amre Berav Tanina, nous avons appris dans une Mishnah. Shisha Nechlakim Adasara. Écoutez ça, c'est incroyable. Shisha Nechlakim Adasara. Si six hommes, ils ont mangé ensemble, ils peuvent se diviser en combien de groupes En deux. Bravo, bravo en deux. Qu'est-ce en deux Qu'est-ce en deux Moi. Ouais. Ça fait deux Zimoun, deux hommages de plus à Dieu. Un hommage de plus à Dieu. Bravo. Mais jusqu'à 10. Donc à 9, tu peux en faire 3. À 10, tu passes un cap. Le cap du nom de Dieu que tu vas rajouter. Donc là, tu n'as plus le droit de te diviser. Alors je vous lis. La Michelin nous dit comme ça. Shisha Nikhlaki Madasara. Six hommes, ils peuvent se diviser en deux jusqu'à 10. Et là, écoutez l'intelligence de, de ce rave. Regardez comment il va amener un appui à l'opinion de Shmuel. I amart bishlama nevarech adif mishumachi nechlakim. Et là, i amart barichu adif amay nechlakim. C'est magnifique. C'est magnifique. La traduction Ah, le, je vous traduis. Comme ça. Et la la, 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 la elle explique comme ça. Si tu penses, je vous lis, i amart bishlama nevarech adif. Tout va bien si tu dis que la formule de bénisson est préférable à la formule de quoi bénisser. Donc bénisson qui est le premier pronom euh, est mieux que le deuxième comme c'est écrit dans la Mishnah, comme Shmuel. C'est mieux s'ils sont six, ils divisent. Et moi, je peux m'inclure. Mais si, si la formule de bénisser est mieux, alors comment il peut se diviser à deux Comment ils peuvent diviser à deux S'ils sont six, c'est écrit divisé à deux. Tu ne peux pas diviser à deux. Quatre. Ouais. Quatre. Et deux, ils peuvent faire Zimon ensemble. Donc, n'est-ce pas que lorsqu'on dit à trois, c'est trois et trois, et que quand moi je fais les Zimon, je m'inclus. Parce que si c'était mieux de dire bénissez-vous, si c'était mieux de dire bénissez, ça veut dire que je suis trois plus un. Trois plus un, il reste combien dans le groupe Deux. Je peux pas venir. Vous entendez ou pas Je répète. Je vais tout réexpliquer. Nous avons dans notre Mishnah qui, à notre Mishnah, elle, elle suppose apparemment que de dire « bénissez ». D'accord C'est moi qui dis « bénissez » au groupe de trois. Et moi il dit « non, il faut toujours dire « bénissons ensemble ouais. ». Mais non, une Mishnah me dit que s'ils sont six, eh ben, ils se divisent à deux. Mais je, selon, ça marche bien selon Shmuel. Six divise à deux et tout le monde, je dis « bénissons ». Donc moi, je suis avec deux, je dis « bénissons ». Encore deux avec un, « bénissons ». Mais si on penserait que quatre c'est-à-dire 3 plus 1, c'est mieux. Et c'est mieux la formule de bénisser, de dire de cette manière. Alors, comment la Michelin nous a dit que 6 sont 6, ils peuvent diviser à 2 Ça ne marche pas. Parce que 4 plus 1 est égal combien 3 plus 1 est égal combien 4, ça fait un groupe. Ce groupe-là, moi, par exemple, j'ai un groupe de 3, je dis bénissez. Mais combien il reste dans l'autre groupe 2, il n'y a pas de 6 à 2. Donc, n'est-ce pas que Shmuel ait la raison que dans tous les cas, on dit bénissons. Et donc, c'est normal et c'est logique de faire 2. 
n'y a aucun point de faire 4 et 2, ça ne veut rien dire. C'est parce que c'est la même formulation de toute façon qu'on va utiliser. C'est-à-dire que la formulation de Shmuel, de formuler bénissons, elle est vraie et c'est celle-là qui prend. Et il n'y a aucun point de dire bénissez, de ce que ça veut rien dire, ça. Preuve, la Michelle nous dit qu'on est si on écrit un groupe de 6, il vaut mieux se diviser à 2. Pourquoi se diviser à 2 selon, selon la, la vie qui pense que c'est mieux de dire bénissez Ça veut rien dire de se diviser à 2 dans ce cas-ci, parce que dans ce cas-ci, on n'aura qu'un seul groupe. Réponse, c'est comme Shmuel, il vaut mieux s'inclure et dire bénissons. Donc vraiment, euh, c'est. Voilà. La Gemara va nous dire Tanya Namiachi, Ben Chamar Barich ou Ben Chamar Nevarich, Entofsimoto. Quelqu'un s'est trompé, il a dit bénissez ou bénissons. On, on, on ne le reprend pas. C'est-à-dire tranquillement, il n'y a pas de problème. Vanagdanin Tofsinoto. Alkar. Mais les perfectionnistes, ils les reprennent pour cela. Vous avez compris C'est-à-dire que si quelqu'un a dit Barichou, Chachalou Michelot, ça marche. Mais celui qui est, qui est perfectionniste, pointilleux, pointilleux, comme notre Hazan, Bidan et ce n'est pas passé. Ceux qui sont perfectionnistes, parce qu'ils aiment quand les choses sont bien faites, alors, ils vont quoi Ils vont le faire revenir s'il a dit Barichou. Donc, tu conclus que comment il faut dire Nevarich. Donc, comme Shmuel. Donc, la Mishnah, elle vient vraiment reconforter la vie de Shmuel. Très bien. Et la Gemara, elle va nous dire. Elle va poursuivre quelque chose de joli. Excusez-moi, ça peut pas... Table. Comment Excusez-moi, ça peut pas sembler prétentieux de dire bénissez, s'exclure, tente. C'est exactement ce que la Gemara, elle va dire. C'est ça, il, il vaut mieux s'inclure. Ouais, elle va nous dire, il faut toujours s'inclure dans les mitzvot. C'est-à-dire quoi, ça ça, mais ça. si quelqu'un l'a dit, ça passe quand même. Il a, dit de... oui. il a mal aimé, mais c'est vrai que les perfectionnistes comme vous, il va vous dire, hey, reprends-moi cette phrase. Pas joli. Pour que tu... C'est l'automne, on va Comme Daniel, il le fait, c'est l'automne, on va Ouais. Ah, bah, c'est l'idée, l'idée de bravo. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Parce qu'on parle de petite cabale, c'est l'automne, notre prière, c'est l'automne, la prière. Bravo. Très beau, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. C'est joli. C'est l'automne, l'automne. Bon, c'est une... On met bien qu'on tape chez la dame. Faites très attention, j'ouvre une parenthèse. Euh, de ne pas changer selon nos... Parce que bon, là, il y a des sources dans ça. Hein. ça des sources. Il y a des gens... Hein. Je ne sais pas comment, je ne donnerai pas de nom à des gens qui ils ont pas mal aussi calé. Hein. Mais des fois, ils changent des mots à droite ou à gauche. Ils ont l'impression que c'est comme ça qu'il faut dire. Et ils sont, qui connaissent. Mais il faut comprendre une chose. Que comment les Chachamim nous ont mis et édicté la, 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 les psaux, pas les psaux, la, la prière. Bien sûr que c'est l'explication basique, on la comprend et qu'on lit. Mais dans, sous chaque lettre, il y a énormément de strates et de profondeur. On ne peut pas se permettre de changer comme on veut. Je vous donne un exemple. Dans il y a une marloquette. Dans les, dans les poskim, est-ce qu'on dit Et beaucoup de marocains ils vont dire non, c'est comme ça qu'il faut dire. Mais alors, Joseph, il tranche que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Je vais vous dire de quoi je parle. La minim et la malchinim, alti tigva. Baruchata Hashem, chauver vim ou machnia. Minim. Alors, M. Znati a dit minim. Et vous avez en patard Zedim minim. Rav Joseph dit qu'il faut dire Zedim. Et il amène des sources, des dizaines de sources. C'est peut-être de Marocains qui disent, selon des Géonimes en tout cas, de dire minim. Oui, mais ils ont raison. Ça a été recherché. Et ça a été, mais selon Rav Joseph, pas du tout. On dit Zedim, il, a, il amène des dizaines, même le Hida, je crois. Mais Zedim, Zedim c'est pas. C'est pas tunisien. Beaucoup de Rabadim du Maroc. Mais Zedim, on passe sur la majorité. Zedim, c'est pas quelque chose qui est. Pas insultant, mais qui est moche. Non, 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 pourquoi <rire> on, est en train de... de on, est en train... on est en train de prier qu'ils crèvent, ces gens. On prie, on prie que les scélérats meurent. C'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est ça. Pourquoi ne pas être tolérant Pourquoi, pourquoi ne pas les Les scélérats incluer... qui nous veulent notre mort. Non, les... pas les scélérats. Ce sont ceux, qui ne... ceux qui... qui ne comprennent pas ou ceux qui ne. Non, 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 c'est pas ça. Ça, on veut ça, les pauvres qui viennent de faire tes chouva. Ce n'est pas du tout ça l'idée. La minime et la malchinime, le malchinime, c'est ceux qui font la délation sur nous pour nous tuer. Dans les gouvernements à l'époque, les Dorban Gamiel, ils partent au gouvernement en disant des choses sur nous. Ils ont fait ça contre César. Ils ont fait ça contre si. Pour nous voir notre tête coupée. Alors, la minime et la malchinime, al va. Les rôles à Zedim, Keriga Yovedou. En plus, le Zedim, on le dit déjà dans la phrase. La minime et la malchinime, al va. Les rôles à Zedim, Keriga Yovedou. Qu'il n'est pas d'espoir. 
Les Kholoïvechamérais Karetou. Et tous les ennemis qui soient effacés. On parle des ennemis de Dieu, on parle de nos ennemis, ceux qui nous veulent notre mort. Ceux qui scandent la mort du Amisraël. On va être cool avec eux. Il me, il, me, il, me semblait, il me semblait que. Parce que Daniel Lassri dit minime aussi. Oui, c'est pas lui que je l'ai appris. Que je Alors, dis, c'est que chaque mais livre a la virgule. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de livres marocains, même de, 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 de Montréal, de Casablanca, il y a minime. J'ai des livres, il y a, le Zélim n'existe pas, il y a minime seulement. Il y a d'autres sources à l'Afrique. Il y a d'autres sources à l'Afrique. Il y, a, il y a de quoi, encore une fois, j'ai dit tout, mais ce que je veux dire, on ne peut pas venir et faire à droite et à gauche, il y en a qui sont ignorants en tout et qui croient que ah, apprends, étudie, après, viens, viens me voir. Alors, donc, il faut que je change, il faut que je lise Zélim. Maintenant, si vous avez l'habitude de dire minime, dites minime. Je ne dis pas ça. Oui. N'allez pas voir <rire> l'autre et dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que chaque mot, ce que je veux dire, c'est que chaque mot a son pesant dedans. Oui. Et qu'on ne peut pas venir... Vous savez, je ris parce que dans les, dans les endroits réformistes, la Tefila, ils ont changé, modifié de tout, tout, tout. Mmh. C'est trop sexiste. Ils ont changé entre mâle et femelle. Il faut voir tout. Ils ont tout, tout changé. J'ai une fois, je suis entré voir. En tout cas, Rabota, on avance. No comment. Comme elle nous dit, et eh ben voilà. Regardez pourquoi je dis ça. Pourquoi j'ai dit ça ouais. Regardez, regardez, regardez. regardez. Pourquoi j'ai dit ça On met chez la dame. Euh, oui, 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 c'est bon. On met chez la dame. La Migmara nous dit comme ça. J'adore la mythe, la Braïta. De la façon dont un homme prononce ses bénédictions, ni karim tamil chacham ou imlav. On reconnaît si c'est un érudit en Torah ou pas. Ketzad, comment par exemple Rabbi Omer, Rabbi dit. Ouvre tout vaut. Celui qui dit Baruch Nebarer Shachan ou Michelot, ouvre tout vaut. Agadol Tamid Reinu. Ça veut dire quoi Béni soit celui qui nous, de qui nous avons mangé. Ouvre tout vaut. Ça veut dire et par la bonté duquel ouvrez tout vaut. Et par la bonté duquel nous vivons. Là, on voit que c'est un Tamid Raham. C'est ce qu'il dit. Mais s'il dit ou mit tout vaut, pas ou vit tout, ouvre tout vaut, mais ou mit tout vaut. Ça veut dire quoi Et de la bonté duquel nous vivons. Ça veut dire quoi De la bonté duquel nous vivons, ça veut dire comme si que Dieu nous prodigue un petit peu. Il nous laisse survivre, il nous donne un petit peu. C'est quoi juste de quoi survivre, vas-y Mais il ne donne pas tout ce qu'il aurait pu nous donner. Arrêt et bourg. On peut deviner c'est un ignorant. Parce que lorsqu'il dit, il dit de la bonté et non pas par la bonté, eh ben il minimise la mesure de bienveillance d'Akadosh Baruch qu'il nous donne et qu'il nous accorde. <coughs> Ah, Baillé va dire, et c'est vrai, pas vrai ce que tu dis, pourquoi Il y a un pasouk qui dit comme ça dans la, dans la Torah, je vous dis ce pasouk, c'est un pasouk de Shmuel Bet, Samuel 2. Ce verset, donc, il est extrait de la Tfila que le roi David, il a dit à Shem. Et David a, il a dit que du Bet Amindash qui va être construit, il demande à Dieu, et que de ta bénédiction, pas par ta bénédiction, mais que de ta bénédiction soit béni à jamais la maison de ton serviteur. Pourquoi il a dit par ta bénédiction, ta bénédiction complète, et il a dit seulement de ta bénédiction Tu vois bien que de, ça marche de dire ça. Réponse, pas du tout. Mais chez El c'est quoi chez El Quand tu demandes à Dieu, tu ne dis pas à Hachem, donne-moi tout ce que tu as. C'est honteux. Hachem, juste, je te demande à peine. Tu peux demander. Par contre, lorsque tu dis que Dieu me prodigue, tu dis Dieu me prodigue de tout. Tu ne dis pas que Dieu me prodigue à peine. Alors, il dit, ah oui, est-ce que c'est vrai ça Mais même lorsqu'on demande à Dieu, il faut tout demander, sans gêne. Il dit pas un petit peu. Chez nous, si on demande à Dieu, on demande à Chem le maximum. Comme nous dit le Passouk, à Hef Picha, va à Malé, vous connaissez ce Passouk, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça veut dire, ne te gêne pas avec moi. C'est comme avec papa. C'est comme, euh, euh, va Marie, mon, mon père, il me dit, bah, tu dis avec papa. Tu dis avec papa, franchement. Avec les autres, oui, mais pas avec papa. Est-ce que tu as besoin de... Tu demandes. Est-ce qu'on se gêne avec papa et Réponse Lagmara. On ne se gêne pas, c'est la raison, c'est que pour les dix vrais Torah, pour Hachem, pour les dix vrais Torah, entre guillemets, pour grandir dans la Torah et Mitzvot, demande tout, je veux, je veux comprendre, je veux tout, tout. Tout ce qui va être plus matériel, je demande à Hachem, Hachem, si tu peux me donner ce que tu peux me donner, je serai content. C'est comme celui-là qui a dit à Dieu, Hachem, c'est quoi pour toi un jour, mille ans 
pour moi, n'est-ce pas Alors, un dollar, c'est un million de dollars. S'il te plaît, HM, donne-moi un dollar. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Attends-moi une seconde. Ah, il a attendu, vous avez compris, combien de temps Alors, la bataille, voilà, c'était très technique. Aujourd'hui, c'est beaucoup de grumeaux. Et après, quand on va dépasser ça, ça va être un petit peu, un petit peu plus cool. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Mais après, vous allez voir, ça va être très sympathique. Alors, on a terminé. On a avancé beaucoup. Je suis très content. On est arrivé jusqu'à Dafnoun, à Moudalef, en presque en, en, en mi-tiers de la page. Et il va nous manquer. Donc, cette, la dernière Mishnah, la bataille. Attendez. Et à Nounalef, à Moudbet. Enfin, il manque encore une Mishnah. Et on a terminé le Pérec et les Atachem. À bataille, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo à tous ceux qui étaient ici avec nous. Merci. Bonsoir. Surtout, oui. bien, ça va bas. Alors, bi, M. Benaïm, je vous écoute. Euh, J'ai ici un livre, euh, Charles et il n'y a rien, il y a juste minime. Ouais, celui-là, ils ont dit qu'il faut le. Il n'y a pas la minime, c'est juste minime. Ah. Ça, ça fait... en a beaucoup de signes. Beaucoup, beaucoup. Regardez le patard, qu'est-ce qu'il y a écrit Zedim. Zedim. Allez, messieurs, je vous embrasse. Mais un hein, ton recherché. Il ne veut pas avoir de problème. Bonne de soirée, politique. merci beaucoup. <rire> Bye.